Bom, olha só esse caso que eu vou mostrar aqui agora. Os moradores de Ibirapuã estão assustados e, claro, revoltados com esse caso é, que eu vou contar a partir de agora. Uma descarga elétrica de mais de 17 mil watts incendiou casas e transformadores em Ibirapuã, que é uma cidade que fica afastada de Teixeira de Freitas, poucos quilômetros de Teixeira de Freitas. No vídeo, é possível ver aí o momento da descarga e também a destruição que ela causou. Você vai ver aí no vídeo. Ibirapuã, para quem não sabe, fica próximo, repito, a Teixeira de Freitas. É, agora eu falo ao vivo, por telefone, com o um empresário da região, que nos conta como tudo isso aconteceu. É, eu já estou com o, o empresário, que é o Lutz, está comigo. Lutz, é, já me ouve. Não é a primeira vez que os moradores de Ibirapuã sofrem com essa descarga elétrica. Até uma casa, se dá para ver no vídeo aqui, foi incendiada. Uma senhora, por nome Sônia, ela perdeu tudo, na verdade. A senhora chorava bastante, pelo menos foi o que o Lutz disse hoje pela manhã. Não é para menos, né? Lutz, esse é um problema que essa população vem sofrendo há um bom tempo aí em Ibirapuã, não é isso? Boa tarde. Tudo boa tarde. É, eu agradeço pela, pela, pela cobertura, pela atenção para a comunidade. E, na verdade, o clima na cidade é de terror, né? A gente tem é, muita gente que, que, que trabalha com a gente e são, são mais de 10 focos de incêndio relatados aqui na cidade nos últimos, na última semana, na verdade. E a gente tem uma destruição em relação a, a eletroeletrônicos, essas coisas pequenas, muito grande. Agora, as coisas avançaram para um nível inaceitável, porque são focos de incêndio numa cidade que não tem condição de, de ter apoio do Corpo de Bombeiros, né? E, e nós já tivemos duas residências de pessoas humildes praticamente destruídas por completo. Então, é, toda a cidade hoje está sem abastecimento de combustível, porque os postos de gasolina estão precisando procurar geradores para poder ligar as suas, as suas bombas, né? E é um estado de caos, com falta de água, né? E, e um momento em que a gente reflete um pouco se a Coelba Neo Energia vai deixar alguém perder a vida para tomar providência em relação às linhas de, de transmissão do extremo sul da Bahia, né? Porque perder tudo, perder a casa onde mora, perder toda a conquista de uma vida, as pessoas já estão perdendo, né? É, será que a gente vai precisar de, de, de ir além disso para que a responsabilidade das empresas seja cumprida, né? Ô Lutz, parece-me que a Coelba já emitiu uma nota, né? A gente vê aqui no vídeo. O que é que diz a nota? Você teve acesso a essa nota? A nota é um... É um na verdade, parece que é algo para ganhar tempo, como se fosse um, um, um aviso de que o problema, por enquanto, não é meu. Procure, formalize as suas reclamações, procure a justiça e depois conversaremos. Então, é uma, é uma postura completamente é, é, irresponsável diante do risco que essa população está tá sendo exposta. Né? E nós temos um, um, uma informação bem, bem atual de que toda a cidade de Teixeira de Freitas está sem água já há mais de três dias em todos os bairros, também por é, é, consequências das descargas elétricas sobre as bombas de abastecimento. Então, é, é um estado de caos no extremo sul da Bahia, implantado basicamente por irresponsabilidade, inação e falta de investimento. Bom, vocês mantiveram contato com, com, com a Coelba e ela emitiu essa nota aí que a gente mostrava agora há pouco, mas um detalhe, esse problema não é de agora, parece que desde 2015 a população já reclama dessas descargas elétricas, as pessoas já vêm perdendo já há muito tempo aparelhos eletrônicos, é, mais ou menos por aí, 2015, se eu não estou equivocado. E como você disse agora há pouco, a coisa agora chegou, a uma senhora perdeu até a casa, a casa foi incendiada, né? É, foi uma senhora e um senhor, foram duas casas já incendiadas e nós temos inúmeros é, focos de incêndio relatados também na zona rural, porque as áreas próximas da, das linhas de, trans, de transmissão da Coelba, elas estão em risco de incêndio, principalmente por conta do sol, entendeu? Então a gente tem é, todo tipo 
tipo de, de risco, inclusive a vida da, da, da população, é, nesse momento, e, e as coisas se agravaram muito de dezembro para cá. Né? A, gente, a gente não consegue ter acesso à informação real se está havendo ou não um colapso de energia no extremo sul da Bahia. A verdade é essa. A, a Coelba não, a Coelba não Energia, ela não se posiciona claramente sobre a, a condição real das linhas de transmissão da região, né? Então, parece que a população vai descobrir se nós estamos numa condição normal ou numa condição de colapso de energia só quando algum desastre acontecer, né? É, e já aconteceu, né? Já aconteceu, já perdeu né? Perdeu casa aí? É que coisa, pessoas desabrigadas, foco de incêndio da zona rural... A população sem energia, perdendo seus equipamentos elétricos e eletrônicos. Eu vi o depoimento de uma senhora que disse que a, 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 ela saiu para trabalhar, deixou o televisor desligado na tomada e à noite voltou, queimou. O técnico falou, ó, oh, descarga elétrica, teve um problema aqui. E por aí vai. É preciso que a Coelba tome uma, uma, uma postura. Nós estamos aguardando a comunicação da Coelba. Quando esse problema nas linhas de transmissão ou na linha de transmissão aí em Ibirapuã vai, de fato, ser resolvido. Lutz Viana, muito obrigado pela sua participação, empresário aí, que deve estar sofrendo também na pele né, é, 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 esse problema aí. Muito obrigado, hein, Lutz? Muito obrigado, doutor. Eu agradeço a vocês, viu? Boa, boa tarde para vocês e boa sorte aí com tudo. Uma muito boa tarde para o senhor. Que coisa, rapaz, isso é um absurdo. População vivendo... Me dá novamente aí, Fábio, né? Me dá novamente essas imagens aí, porque tem um momento em que o transformador explodiu o momento no vídeo aí que o transformador explodiu e aí há uma, um blackout total, a casa de um casal, é, olha lá, ali é o transformador, está pegando fogo. A informação que se passa é de que foi cerca de 17, 17 mil watts. É muita energia elétrica, né? Muita energia elétrica. O momento que você vê aí, ó é, o transformador ali, ele pegando fogo, a população assustada e vivendo essa realidade. Para você que está comigo agora, isso é em Berapuã, uma cidade que fica é, um pouco distante de Teixeira de Freitas. Não tão distante assim, mas que vem sofrendo já há um bom tempo, hein? Com descargas elétricas, falta de energia e ninguém resolve nada por aí. Atenção, Coel, olha aí, o blackout em seguida, claro, não poderia ser diferente. E é, um casal que perdeu... Praticamente tudo, a casa, o fogo, né, depois do curto-circuito, o fogo aí, ó, limpou a casa completamente. Eu continuo aguardando um posicionamento oficial da Coelba, é preciso resolver. Isso aí, claro que vai dar justiça, o cidadão precisa ingressar na justiça para ter a casa aí de volta. Queimou tudo, meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Esse negócio privatizado, dá os gringos, os gringos... É isso que eu digo, a privatiza tudo, o gringo está lá na terra dele, não sabe nem o que é está que acontecendo por aqui, a não ser levar o nosso din-din. Essa é a realidade. Leva o din-din. Leva o din-din, não estão nem aí para nada. ó. Essa é a grande realidade.